ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டீ டெஸ்ட்டில் இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் எப்போதுமே ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துட்டு டீ டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி செய்யணுமா அல்லது எஃப் டெஸ்ட்டா அல்லது சாய் ஸ்கொயர் டெஸ்ட்டா இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் ப்ராப்ளத்தை நம்மளால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் சரியா அண்ட் இதில் டீ டெஸ்ட்டில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க அதில் வந்துட்டு மீன்ஸ்க்கு இடையில உள்ள சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃபரன்ஸை டெஸ்ட் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு கன்ஃபார்மாக டீ டெஸ்ட்டில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் சரியா இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு மீன்ஸ்க்கு இடையில உள்ள சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃபரன்ஸை தான் டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்துட்டு ஒரு டீ டெஸ்ட்டில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் சரியா அண்ட் எஃப் டெஸ்ட்டில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கொஸ்டினில் வந்துட்டு இந்த மீனுக்கு பதிலாக வேரியன்ஸை டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க தட் இஸ் வேரியன்ஸ்க்கு இடையில உள்ள சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃபரன்ஸை டெஸ்ட் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு எஃப் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி செய்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் ஓகேவா அண்ட் இந்த டீ டெஸ்ட்டில் நமக்கு ரெண்டு டைப்பான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு சிங்கிள் மீன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் மீன் கொஸ்டினில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு சாம்பிள் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு சிங்கிள் மீன் சப்போஸ் ரெண்டு சாம்பிள் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் மீன் ஓகேவா அடுத்தது வந்துட்டு இது ஸ்மால் சாம்பிளா லார்ஜ் சாம்பிளா அதுவும் உங்களுக்கு தெரியணும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த சாம்பிள் சைஸை பார்க்கணும் இங்கே நமக்கு ரெண்டு சாம்பிள் சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த வேல்யூஸ் வந்துட்டு லெஸ் தான் தேர்ட்டியாக இருந்தது அப்படின்னா அது வந்துட்டு ஸ்மால் சாம்பிள் அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் வந்துட்டு நமக்கு ரெண்டு சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க சாம்பிள் ஒன் சாம்பிள் டூனி ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு டீ டெஸ்ட்டில் உள்ள ஸ்மால் சாம்பிளில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் மீன் இந்த டாப்பிக்கு கீழே வரக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் ஓகேவா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு கொடுத்துருக்குற வேல்யூஸ் நம்ம எழுதிக்கலாம் இங்கே நமக்கு சாம்பிள் சைஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எயிட்டும் செவனை தான் இந்த சாம்பிள் சைஸ் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா சாம்பிள்ஸில் எத்தனை வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த கவுண்டு அது தான் சாம்பிள் சைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இங்கே இந்த டேட்டாவில் சாம்பிள் ஒன்றில் வந்துட்டு நமக்கு எயிட் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள் சைஸ் தான் எயிட் அதை வந்துட்டு என் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த செகண்ட் சாம்பிளில் நமக்கு செவன் வேல்யூஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த செவன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது தான் செகண்ட் சாம்பிளுக்கு சைஸ் தட் இஸ் என் டூ ஸோ இங்கே நமக்கு என் ஒன் என் டூ வேல்யூவும் ஒரு டேட்டாவும் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாக இந்த டைப்பில் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு என் ஒன் வேல்யூ வேணும் என் டூ வேல்யூ வேணும் எக்ஸ் ஒன் பார் அண்ட் எக்ஸ் டூ பார் இதோட வேல்யூஸ் வேணும் அண்ட் ஸ்மால் எஸ் ஒன் அண்ட் ஸ்மால் எஸ் டூ இதோட வேல்யூஸும் வேணும் தட் இஸ் இந்த சிக்ஸ் வேல்யூஸும் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம இந்த டைப்பில் ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியும் இதில் எக்ஸ் ஒன் பார் எக்ஸ் டூ பாருங்கிறது என்னதுன்னா இந்த சாம்பிளோட மீன் வேல்யூ எஸ் ஒன் எஸ் டூ அப்படிங்கிறது சாம்பிளோட ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் வேல்யூஸ் அண்ட் இந்த டைப்பில் இந்த டீ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா எக்ஸ் ஒன் பார் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் கேபிட்டல் எஸ் ஸ்கொயர் தி ஹோல் இன்டு ஒன் பை என் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் டூ இதில் இந்த கேபிட்டல் எஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா வந்துட்டு இது தான் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு ஸ்மால் எஸ் ஒன் ஸ்மால் எஸ் டூ அண்டு எக்ஸ் ஒன் பார் எக்ஸ் டூ பார் இந்த நாலு வேல்யூவும் டைரக்டாக கொடுக்கலை ஸோ கொடுத்துருக்கிற அந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட் இந்த நாலு வேல்யூவையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த டீக்க வேல்யூவை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் ஓகேவா அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஹச் நாட் ஹச் ஒன் எழுதி வச்சுக்கணும் எப்போதுமே இந்த ஹச் நாட் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா நல் ஹைபாதிசிஸ் நல் ஹைபாதிசிஸ்ங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் There is no significance difference. அப்படின்னு அசீம் பண்ணுறது தான் இந்த ஹைச் நாட் நல் ஹைபாதிசிஸ் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஈஸ் தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி சாம்பிள் மீன்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் தட் இஸ் தட் இஸ் இந்த மீன்ஸ்க்கு இடையில் ஏதாவது சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதா இல்லையா அதை தான் டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஹச் நாட்டில் அதில் என்ன அசீம் பண்ணணும்னா ரெண்டு மீன்க்கு இடையில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை ரெண்டும் சேம் தான் அப்படின்னு அசீம் பண்ணுறது தான் நல் ஹைபாதிசிஸ் ஸோ எப்போதுமே இந்த டைப்பில் உள்ள எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் நீங்கள் ஹச் நாட் என்ன தான் எழுதணும் மியூ ஒன் ஈக்குவல் டு மியூ டூ இதில் ம
சுமாலாக இருக்குதா அல்லது இன்ஃபியூமமாக இருக்குதா அல்லது டிகிரீஸாக இருக்குதா இப்படி எல்லாம் கொஸ்டினில் வேர்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம லெஸ் தான் சிம்பிள் போடணும் சப்போஸ் கொஸ்டினில் இப்படி எல்லாம் வேர்ட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நம்ம மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் நாட் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் தான் போடணும் ஓகே இந்த கொஸ்டினில் பாருங்கள் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சாம்பிள் மீன்ஸ் கேடையில் ஏதாவது சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்குதா இல்லையா தான் கேட்டிருக்காங்க கிரேட்டராக லெஸ்ஸா அப்படி எல்லாம் கேட்கல அதனால் நமக்கு ஹெச் ஒனில் இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ்க்கு இடையில் சிம்பிள் வந்துட்டு நாட் ஈக்குவல் டு போட்டிருக்கிறோம் சரியா அண்ட் இந்த நாட் ஈக்குவல் டு அப்படின்னா நம்ம அதை எப்படி சொல்லுவோம்னா ட்ரூ டெயில்டுன்னு சொல்லுவோம் கிரேட்டர் தேனோ லெஸ் தேனோ இப்படிப்பட்ட சிம்பிள் வந்ததுன்னா நம்ம அதை ஒன் டெயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ட்ரூ டெயில் ஒன் டெயில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதணும் பிகாஸ் ஸ்டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வேல்யூஸ் வேணுமோ எல்லாத்தையும் புதுசாக ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இதில் இந்த சாம்பிள் ஒன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை தான் நம்ம எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு அசீம் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு லைனில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூஸ் தான் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூஸ் சாம்பிள் டூவை வந்துட்டு எக்ஸ் டூனே அசீம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செகண்ட் லைனில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எக்ஸ் டூவோட வேல்யூஸ் ஸோ நம்ம புதுசாக ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய இந்த டேபிளில் நமக்கு என்னென்ன வேல்யூஸ் வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் எக்ஸ் ஒன் செகண்ட் காலத்தில் எக்ஸ் டூ அடுத்த காலத்தில் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் லாஸ்ட் காலத்தில் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் இவ்வளவும் கண்டுபிடிச்சா போதும் இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் காலம் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கிற அந்த டேட்டா தான் அப்படி எழுதியிருக்கிறோம் இந்த எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஃபஸ்ட் காலத்தில் உள்ள இந்த வேல்யூஸ்க்கு ஸ்கொயர் வேல்யூ அவ்வளோதான் இந்த லாஸ்ட் காலம் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இந்த எக்ஸ் டூ காலம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த வேல்யூக்கு ஸ்கொயர் வேல்யூ ஜஸ்ட் ஸ்கொயர் எடுத்து இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் சரியா அடுத்தது இந்த நாலு காலத்தில் உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி இங்கே கீழே எழுதியிருக்கிறோம் தட் இஸ் சம்மேஷன் வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம எக்ஸ் ஒன் பார் கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்குள்ள ஃபார்முலா சமிஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் ஒன் இந்த சமிஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் தான் ப்ரீவியஸ் டேபிளில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அடுத்த என் ஒன்னுக்கு வேல்யூ இங்கே எயிட் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணினா எக்ஸ் ஒன் பாருக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் இதே போல் எக்ஸ் டூ பாரையும் கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்குள்ள ஃபார்முலா சமிஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை என் டூ இதுலேயும் எல்லா வேல்யூவையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணினா எக்ஸ் டூ பாருக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகே அடுத்தது சுமால் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இது கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்குள்ள ஃபார்முலா சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பை என் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பார் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இதில் இந்த சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது அண்ட் எக்ஸ் ஒன் பார் இதோட வேல்யூ இந்த ப்ரீவியஸ் லைனில் இருக்குது அண்ட் என் ஒன்றுக்கு வேல்யூ எயிட் எல்லாம் கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணினா சுமால் எஸ் ஒன் ஸ்கொயருக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் இதே போல் எஸ் டூ ஸ்கொயரையும் கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்குள்ள ஃபார்முலா சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் டூ மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இதில் எல்லா வேல்யூவையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணினா ஸ்மால் எஸ் டூ ஸ்கொயருக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அடுத்தது நமக்கு ஃபார்முலா தட் இஸ் டீ கால்குலேஷனுக்கு தேவையான கேபிட்டல் எஸ் ஸ்கொயர் அதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த கேபிட்டல் எஸ் ஸ்கொயருக்கு ஃபார்முலா ஸ்மால் என் ஒன் சுமால் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் டூ சுமால் எஸ் டூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ மைனஸ் டூ இதில் இந்த ஸ்மால் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஸ்மால் எஸ் டூ ஸ்கொயர் எல்லாம் ப்ரீவியஸ் லைன்ஸில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அண்ட் ஆல்சோ என் ஒன் எயிட் என் டூக்கு வேல்யூ செவன் எல்லா வேல்யூவையும் கொண்டு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணினா கேபிட்டல் எஸ் ஸ்கொயருக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அடுத்தது டீயோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இதோட ஃபார்முலா வந்துட்டு இது தான் இதில் எக்ஸ் ஒன் பார் எக்ஸ் டூ பார் கேபிட்டல் எஸ் ஸ்கொயர் என் ஒன் என் டூ எல்லா வேல்யூவையும் நீங்கள் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணினா டீயோட ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஒன் ஜீரோனு கிடைக்கும் இதில் இருந்து நம்ம மாடுலஸ் டீயும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பிகாஸ் இந்த கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் டீங்கிறது மாடுலஸ் டீக்க வேல்யூ தான் இங்கே ப்ளஸில் தான் டீக்க வேல்யூ இருக்குது ஸோ அதுக்கு மாடுலஸ் எடுத்தாலும் சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் ஓகேவா இது தான் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் டீக்க வேல்யூ அடுத்தது நம்ம டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் டீ அதை
இந்த டேபிளில் இந்த ஃபஸ்ட் லைன் அண்ட் செகண்ட் லைனில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ்க்கு வேல்யூ இதில் இந்த ஃபஸ்ட் லைனில் இருக்கக்கூடியது ஒன் டைல்டாக இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ்க்கு வேல்யூ செகண்ட் லைனில் இருக்கிறது தான் டூ டெயில்டுக்குள்ள லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வேல்யூ இங்கே நமக்கு லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ இந்த டூ டெயில்டுக்கு நேராக ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது ஓகேவா அடுத்தது இங்கே டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்துட்டு தேர்ட்டீன் இந்த டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு காலமில் வேல்யூஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இதெல்லாம் தான் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்துக்கு வேல்யூ இதில் வந்துட்டு தேர்ட்டீன் இங்கே இருக்குது ஸோ டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் தேர்ட்டீனுக்கு நேராக ஸ்ட்ரைட் அப்படியே பாருங்கள் அண்ட் அதே போல் இந்த லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அதில் இருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வாங்க ரெண்டும் இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் இருக்கிறது தான் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் டி ஓகே இங்கே டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் டி வந்துட்டு டூ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ தட் இஸ் இது தான் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் டி நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் டியையும் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் டியையும் கம்பேர் பண்ணணும் இங்கே கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் டி தான் லெஸ்ஸாக இருக்குது That is calculated value of t is less than table value of t. So conclusion is accept h0. So this is the answer. Suppose calculated value of t greater than table value of t. Abdina, reject h0. That is the answer. Arukon. Okay. Va. Accept h0 meaning na, h0 la nama enna statement assume pannu irundhamo. That is the answer. In the problem la nama h0 enna assume pannu irukom na mu1 equal to mu2. ஸோ இங்கே ஆன்சர் என்ன வரோம்னா மீ ஒன் ஈக்குவல் டு மீ டூ மீ ஒன் ஈக்குவல் டு மீ டூனால் என்ன மீனிங்னா ரெண்டு மீன் வேல்யூவும் ஈக்குவல் தான் தட் இஸ் தேர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மீன்ஸ் இது தான் ஆன்சர் உங்களுக்கு இப்படி வேர்ட்ஸில் ஆன்சர் எழுத தெரியலை அப்படின்னா நீங்கள் மீ ஒன் ஈக்குவல் டு மீ டூன்னு இப்படி எழுதினாலே போதும் ஃபுல் மார்க்கே கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா